വടകര കരിമ്പനപാലം പടന്നയിൽ തോട്ടിൽ മാലിന്യം പെരുകുന്നു കരിമ്പനത്തോട് അരികു കെട്ടി സംരക്ഷിച്ച് വൃത്തിയാക്കിയപ്പോൾ മാലിന്യം മുഴുവൻ ഒഴുകിയെത്തിയ പടന്നയിൽ തോട്ടിൽ മരത്തടികളും കല്ലും മണ്ണും കുപ്പികളും നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴുകിപ്പോകാതെ ദേശീയപാത വരെയുള്ള അരക്കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തോളം കെട്ടിനിൽക്കുന്നതിനാൽ ദുർഗന്ധവും പരിസര മലിനീകരണവും രൂക്ഷമാണ് തോടിന് സമീപത്തെ ഇരുപതോളം വീട്ടുകാരാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് പല വീട്ടിലും ജനലും വാതിലും തുറന്നിട്ടാൽ ദുർഗന്ധം അകത്തേക്കെത്തും വേലിയേറ്റത്തിൽ വെള്ളം കയറിയാൽ നേരത്തെ അല്പം ആശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ മാലിന്യം പെരുകി വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്കില്ലാതായതിനാൽ വേലിയേറ്റത്തിലും രക്ഷയില്ലാതായി തോട് സംരക്ഷിച്ച് മാലിന്യം നീക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നഗരസഭയ്ക്ക് നാട്ടുകാർ നിവേദനം നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ നഗരസഭയുടെ രേഖയിൽ ഇത്തരമൊരു തോടില്ലത്രേ ഇതുമൂലം ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്ന മറുപടിയാണ് ലഭിച്ചത് എന്നാൽ തോട് നികത്തി റോഡാക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് പറ്റില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് കരിമ്പനത്തോട് വൃത്തിയാക്കി നല്ല വെള്ളമൊഴുകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഉപതോടായ പടനയിൽ ഭാഗത്താണ് മാലിന്യ പ്രശ്നം രൂക്ഷമായത് നമ്മളിങ്ങനെ കുറെ കാലം ഇത് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുന്നു വരോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബലമില്ല കരിമ്പന തോട് നന്നാക്കി എന്ന് പറയും പക്ഷെ കരിമ്പന തോട് നന്നാക്കിയിട്ട് ഒരു ബലമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല എവിടെ അല്ല ഇങ്ങനെ പിന്നെ കുട്ടികൾ എന്റെ മക്കൾക്ക് എപ്പോ ശ്വാസം മുട്ടലും കളിയും തന്നെ ആരോട് പറയാന ദൈവത്തോട് പറയാന പറഞ്ഞിട്ട് വരെ ആരും ഒന്നും ഇതിനെ പറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല നമ്മളെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇതിനെ പറ്റിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് പൊതുവെ മെയിൻതോട് ക്ലിയർ ആയി പക്ഷെ ഇത് നോക്ക് ഇതും കരിമന പല്ല് പലത്ത് പെട്ടതല്ലേ ഇതൊന്നും ഇതുവരെ അവര് ശരിയാക്കിയിട്ടില്ല നമ്മൾ പറയേണ്ടതല്ല എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിന് അപ്പൊ നോക്ക് ഇനിയിപ്പോ ഇല്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മഴക്കാലം വന്നേരം എല്ലാം കുപ്പി വന്ന് മുഴുവനും പോ ഇവിടം വരെ വെള്ളം വന്ന് പൊങ്ങി പോയി നമ്മളും ഇത് കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം തട്ടി തോട്ടി തല്ലിട്ടാണ്ട് ഞാൻ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മളെ സംഭവം സ്ഥിതി ഒരു എന്തെങ്കിലും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഇതിനെ പറ്റി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു കരിമ്പരത്തോട്ട് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ തോതിൽ ഒരു ക്ലിയർ ഉണ്ട് കാരണം ഇപ്പം കൂടുതൽ ഹോട്ടലുകളും ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുറെ വെള്ളം പുറത്ത് തോട്ടിലേക്ക് വിടാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ട് മണത്തിന് കുറവുണ്ട് പക്ഷെ വെള്ളം ക്ലിയർ ആകുന്നത് വേലിയേറ്റ സമയത്ത് കടൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം നിറയെ ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്ന സമയത്ത് ഉച്ചക്ക ആ വെയിലിൻ്റെ സമയത്ത് അതൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടായി തോന്നുന്നത് പക്ഷെ അത് വെള്ളം ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ പഴയ അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് പഴയ അവസ്ഥ ഇല്ലെങ്കിലും ഈ വലിയൊരു മാറ്റം പറയുന്നില്ല ഇപ്പം വലിയൊരു ഫണ്ട് ചിലവാക്കിയിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒരു ഔദ്യോഗികമായിട്ടൊരു ഡ്രെയിനേജ് എന്ന് തന്നെ പറയായിരുന്നു ഡ്രെയിനേജ് ഔദ്യോഗികവൽക്കരിച്ച് എന്ന് പറയാം വലിയ പൈസ ചിലവാക്കിയിട്ട് ഇത് കെട്ടിയിട്ട് ശരിക്ക് വേണ്ട ഇതല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ്റ് ആണെന്ന് വേണ്ടത് മറ്റേ അപ്പുറം അപ്പുറം കെട്ടിയോണ്ട് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പുറം അപ്പുറമുള്ള സ്ഥലവുടമകൾക്ക് കുറെ ഗുണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കെട്ടുമുണ്ട് പറഞ്ഞു തോടിപ്പോൾ ഒരുപാട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ തോടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇപ്പോഴും മലിനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് കൊതുക് ശല്യം കുറവുണ്ടെങ്കിലും ഈ തോടിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഇപ്പോഴും വൃത്തിയാക്കാൻ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൂടെയാണ് വൃത്തിയായിട്ട് ഒരു സ്മെല്ലും പിന്നെ കുറെ പ്ലാസ്റ്റിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് പല വീട്ടുകാർക്കും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ മഴക്കാലത്തായാലും അല്ലെങ്കിൽ വേലിയേറ്റ സമയങ്ങളായാലും വെള്ളം ചില വീടുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് തന്നെ പല വീട്ടുകാർക്കും നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈഡും കൂടെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ല കാര്യമാവുമായിരുന്നു